എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും കേരള പി എസ് സി ട്രിക്സ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ജൂനിയർ ലാബ് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സാമിന് കൺഫർമേഷൻ കൊടുക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മെസ്സേജ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ജനുവരി മാസത്തിൽ ജൂനിയർ ലാബ് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സാം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇന്ന് മുതൽ നമുക്കതിന്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ആരംഭിക്കാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ നടന്ന ജൂനിയർ ലാബ് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സാമിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്കറിയാം പ്ലസ് ടു സയൻസ് ആണ് ഇതിന്റെ ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്ലസ് വണ്ണിലെയും പ്ലസ് ടുവിലെയും സയൻസ് ചാപ്റ്റേഴ്സിന് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് മുതൽ എൻ സി ആർ ടി ചാപ്റ്റേഴ്സ് പഠിക്കാം ഇത് ഈ ഒരു എക്സാമിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല പി എസ് സി നടത്തുന്ന ഏതൊരു പരീക്ഷയ്ക്കും ഹെൽപ്ഫുൾ ആകുന്നതാണ് ഇതിന്റെ ക്ലാസ്സുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഡിഗ്രി പ്രിലിംസ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയും ടെൻത്ത് മെയിൻസ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയുമുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സിലബസിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഇതുവരെ എടുത്തിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളെല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് പ്ലേലിസ്റ്റിലാക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആ പ്ലേലിസ്റ്റുകളുടെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം എല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്യുക നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ക്ലാസ്സുകളുടെ നോട്ട്സ് ലഭിക്കുന്നതിനായിട്ട് എല്ലാവരും നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക ടെലിഗ്രാം ചാനലിൻ്റെ ലിങ്കും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബയോളജിയിലെ സെൽ ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്കറിയാം സെൽ ഇസ് ദ ബേസിക് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലൈഫ് ജീവന്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകമാണ് സെൽ ഓൾ ഓർഗാനിസംസ് ആർ കോമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് സെൽസ് അപ്പൊ ഈ സെല്ലുകളുടെ എണ്ണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓർഗാനിസത്തിനെ നമുക്ക് യുണിസെല്ലുലാർ എന്നും മൾട്ടി സെല്ലുലാർ എന്നും കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാം യുണിസെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓർഗാനിസംസ് വിച്ച് ആർ കോമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് എ സിംഗിൾ സെൽ ഒരു സെല്ല് മാത്രമുള്ള ജീവികളെയാണ് യുണിസെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസംസ് ഏകകോശ ജീവികൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സെല്ലുകളുള്ള ഓർഗാനിസത്തെയാണ് മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ബഹുകോശ ജീവികൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫണ്ടമെന്റൽ സ്ട്രക്ചറൽ ആൻഡ് ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസംസ് എന്ന് പറയാം ഒരു ജീവനുള്ള സെല്ല് ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടെത്തിയ വ്യക്തിയാണ് ആന്റോൺ വോൺ ലിവൻ ഹുക്ക് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആന്റോൺ വോൺ ലിവൻ ഹുക്ക് ഫസ്റ്റ് സോ ആൻഡ് ഡിസ്ക്രൈബ് എ ലൈഫ് സെൽ ന്യൂക്ലിയസ് കണ്ടെത്തിയത് ആരാണ് റോബർട്ട് ബ്രൗൺ ആണ് അതും പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് റോബർട്ട് ബ്രൗൺ ഡിസ്കവേർഡ് ന്യൂക്ലിയസ് ഇനി സെൽ തിയറിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ടിൽ മാത്തിയാസ് ഷ്ലീഡൻ അല്ലെങ്കിൽ എം ജെ ഷ്ലീഡൻ എന്ന് പറയുന്ന ജർമ്മൻ ബോട്ടണിസ്റ്റ് കണ്ടെത്തി എന്താണ് എല്ലാ സസ്യശരീരങ്ങളും കോശങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് കണ്ടെത്തി അപ്പൊ അത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇൻ എയ്റ്റീൻ തേർട്ടി എയ്റ്റ് മാത്തിയാസ് ഷ്ലീഡൻ എക്സാമിൻ ദാറ്റ് പ്ലാന്റ്സ് ആർ കോമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് സെൽസ് വിച്ച് ഫോം ദ ടിഷ്യൂസ് ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ് അതുപോലെ തന്നെ തിയോഡോർ ഷ്വാൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപതിൽ കണ്ടെത്തി എന്താണ് ജന്തു ശരീരം കോശങ്ങള കോശങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് കണ്ടെത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് തിയോഡോർ ഷ്വാൻ അപ്പോ സസ്യ ശരീരം കോശങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയത് ആരാണ് എം ജെ ഷ്ലീഡൻ ആണ് ജന്തു ശരീരം കോശങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയത് തിയോഡോർ ഷ്വാനു ആണ് അപ്പൊ തിയോഡോർ ഷ്വാൻ കണ്ടെത്തി ഈ സെൽസിനകത്ത് ആനിമൽ സെൽസിന്റെ ഏറ്റവും ഔട്ടർ ലെയറിനെ എന്തെന്ന് വിളിക്കാം എന്ന് കണ്ടെത്തി പ്ലാസ്മ മെമ്പറീൻ എന്ന് വിളിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ സെൽ വോൾ കോശഭിത്തി എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാന്റ് സെൽസിന്റെ മാത്രം ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് സെൽ വോൾ ഇസ് എ യുണീക് ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ് സെൽ എന്നും അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തി അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ദ ബോഡീസ് ഓഫ് ആനിമൽസ് ആൻഡ് പ്ലാന്റ്സ് ആർ കോമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് സെൽസ് ആൻഡ് പ്രോഡക്ട്സ് ഓഫ് സെൽസ് എന്ന് അപ്പൊ ഈ സെൽ തിയറി കോശ സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ചത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവർ രണ്ടും കൂടെ ചേർന്നാണ് എം ജെ ഷ്ലീഡനും തിയോഡോർ ഷ്വാനും കൂടെ ചേർന്നാണ് സെൽ തിയറി ആവിഷ്കരിച്ചത് എന്നാൽ ഇവരെ എങ്ങനെയാണ് പുതിയ സെൽസ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ
പറയാം സെൽസ് ദാറ്റ് ഹാവ് മെമ്പ്രൈൻ ബൗണ്ട് ന്യൂക്ലിയൈ ആർ കോൾഡ് യൂക്യാരിയോട്ടിക് വെർ ആർ സെൽസ് ദാറ്റ് ലാക്ക് എ മെമ്പ്രൈൻ ബൗണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ആർ കോൾഡ് പ്രോക്യാരിയോട്ടിക് അപ്പൊ യൂക്യാരിയോട്ടിക് സെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അതിനകത്ത് ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് ഒരു ഡിഫൈൻഡ് ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് എന്നാൽ പ്രോക്യാരിയോട്ടിക് സെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിനകത്തൊരു ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ല അപ്പൊ ന്യൂക്ലിയസ് ഉള്ള സെൽസിനെ യൂക്യാരിയോട്ടിക് എന്നും ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ലാത്ത സെൽസിനെ പ്രോക്യാരിയോട്ടിക് എന്നും വിളിക്കുന്നു ഇനി പ്രോക്യാരിയോട്ടിക് സെൽ ആണെങ്കിലും യൂക്യാരിയോട്ടിക് സെൽ ആണെങ്കിലും രണ്ടിനകത്തും ഉള്ള ഒരു സംഭവമാണ് സൈറ്റോപ്ലാസം സൈറ്റോപ്ലാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെല്ലിന്റെ വോളിയം ഫുള്ളായിട്ട് ഒക്കുപ്പൈ ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ സെമി ഫ്ലൂയിഡ് മെട്രിക്സ് അപ്പോ സൈറ്റോപ്ലാസം ആണ് It is the main arena of cellular activities in both plant and animal cells. E nucleus in a coda de eukaryotic cells il olla matte structures ond adine aan organelles ennu vilikkunnathu. Kosha angangal ennu nammal parayum. Organelles edakke aan endoplasmic reticulum, golgi complex, lysozymes, mitochondria, microbodies and vacuoles. Idellam aan organelles ennu ariyappadunnathu. ഇനി റൈബോസോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റൈബോസോംസ് ആർ നോൺ മെമ്പ്രൈൻ ബൗണ്ട് ഓർഗനൽസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ഓൾ സെൽസ് ബോത്ത് യൂക്യാരിയോട്ടിക് ആസ് വെൽ ആസ് പ്രോക്യാരിയോട്ടിക് യൂക്യാരിയോട്ടിക് സെല്ലുകളിലും പ്രോക്യാരിയോട്ടിക് സെല്ലുകളിലും കാണപ്പെടുന്ന മെമ്പ്രൈൻ ഇല്ലാത്ത ഓർഗനൽസിനെയാണ് റൈബോസോംസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് റൈബോസോംസ് ആർ ഫൗണ്ട് നോട്ട് ഓൺലി ഇൻ ദ സൈറ്റോപ്ലാസം ബട്ട് ഓൾസോ വിത്തിൻ ദി ടു ഓർഗനൽസ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഇൻ പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് മൈറ്റോകോൺട്രിയ ആൻഡ് ഓൺ റഫ് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം അപ്പോൾ ഈ റൈബോസോംസ് എന്ന് പറയുന്നത് സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന ഓർഗനലല്ല ഇത് കാണപ്പെടുന്നത് എവിടെ കൂടിയാണ് പ്ലാന്റ്സിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിനകത്ത് റൈബോസോംസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ മൈറ്റോകോൺട്രിയയിലും റഫ് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലത്തിനകത്തും എന്ത് കാണപ്പെടുന്നു റൈബോസോമിനെ കാണപ്പെടുന്നു റൈബോസോമിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് ആണ് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് ഇസ് ഡൺ ബൈ റൈബോസോം ഓക്കെ ആനിമൽ സെൽസ് കണ്ടെയിൻ അനദർ നോൺ മെമ്പ്രൈൻ ബൗണ്ട് ഓർഗനൽ കോൾഡ് സെൻട്രോസോം സെൻട്രോസോം വിച്ച് ഹെൽപ്സ് ഇൻ സെൽ ഡിവിഷൻ അപ്പൊ ഈ ജന്തുകോശങ്ങളിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ഓർഗനലാണ് ഒരു നോൺ മെമ്പ്രൈൻ ബൗണ്ട് ഓർഗനലാണ് സെൻട്രോസോം എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രോസോം എന്തിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു സെൽ ഡിവിഷനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെൽ ഓർഗനലാണ് സെൻട്രോസോം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ സെൻട്രോസോം എന്ന് പറയുന്നത് ആനിമൽ സെൽസിന്റെ മാത്രം ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് സെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ സൈസിലും ഷേപ്പിലും അവർ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ഫങ്ഷൻസിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഡിഫറൻസ് കാണും അപ്പോൾ ഏറ്റവും ചെറിയ സെല്ല് ദ സ്മോളസ്റ്റ് സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈക്കോപ്ലാസ്മയാണ് പോയിന്റ് ത്രീ മൈക്രോമീറ്റർ മാത്രം ലെങ്ത് ഉള്ള ഒരു സെല്ലാണ് മൈക്കോപ്ലാസ്മ അപ്പോൾ സ്മോളസ്റ്റ് സെൽ ഏതാണ് മൈക്കോപ്ലാസ്മയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പല ഷേപ്സിലുള്ള സെൽസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിലുള്ള ആർ ബി സി റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് റൗണ്ട് ആൻഡ് ബൈ കോൺകേവ് ഷേപ്പാണ് അതുപോലെ ഡബ്ല്യു ബി സി വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസ് അമീബോയിഡ് ആണ് പിന്നെ കോളംനാർ എപ്പിത്തീലിയൽ സെൽസ് ലോങ് ആൻഡ് നാരോ ഇത് നമ്മുടെ നെർവ് സെൽ ബ്രാഞ്ച്ഡ് ആൻഡ് ലോങ് ആണ് ട്രക്കീഡ് എലോങ്ങേറ്റഡ് മെസോഫിൽ സെൽസ് റൗണ്ട് ആൻഡ് ഓവൽ ആണ് അപ്പൊ ഡിഫറെന്റ് ഷേപ്സ് ഓഫ് സെൽസ് ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ലാർജസ്റ്റ് ഐസൊലേറ്റഡ് സിംഗിൾ സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എഗ്ഗോഫ് ആൻഡ് ഓസ്ട്രിച്ച് ഓസ്ട്രിച്ച് എഗ് ആണ് ഏറ്റവും വലിയ സിംഗിൾ സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഏറ്റവും ലോങ്ങസ്റ്റ് സെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഏതാണ് നെർവ് സെൽസ് ആണ് ലോങ്ങസ്റ്റ് സെൽസ് ഓക്കെ ഇനി പ്രോക്യാരിയോട്ടിക് സെൽസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് പ്രോക്യാരിയോട്ടിക് സെൽസ് കാണപ്പെടുന്ന ഓർഗാനിസംസ് ആണ് ബാക്ടീരിയ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൽഗെ മൈക്കോപ്ലാസ്മ ആൻഡ് പി പി എൽ ഒ പ്ലൂറോ നിമോണിയ ലൈക് ഓർഗാനിസംസ് ബാക്ടീരിയ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൽഗെ മൈക്കോപ്ലാസ്മ പി പി എൽ ഒ ഇതിലൊക്കെയാണ് പ്രോക്യാരിയോട്ടിക് സെൽസ് ഉള്ളത് അപ്പൊ പ്രോ പ്രോക്യാരിയോട്ടിക് സെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ സൈസ് വളരെ ചെറുതായിരിക്കും അതുപോലെ യൂക്യാരിയോട്ടുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നവയാണ് പ്രോക്യാരിയോട്ടിക് സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് പല ഷേപ്പിലും സൈസിലും ഒക്കെ കാണപ്പെടുന്നവയാണ് അപ്പൊ ബാക്ടീരിയക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും നാല് ബേസിക് ഷേപ്സ് ആണുള്ളത് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഏതൊക്കെയാണ് ബാസിലസ
ഈ സെൽ മെമ്പ്രൈൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് എന്തുള്ളത് സൈറ്റോപ്ലാസം ഉള്ളത് പിന്നെ നമുക്കറിയാം പ്രോക്കാരിയോട്ട്സിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്കൊരു വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇറ്റ് ഇസ് ബേസിക്കലി നേക്കഡ് നോട്ട് എൻവലപ്ഡ് ബൈ എ ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രൈൻ ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രൈൻ ഇല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് നേക്കഡ് ആയിട്ടാണ് പ്രോക്കാരിയോട്ടിക് സെൽസിനകത്ത് കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഈ ബാക്ടീരിയാസിനകത്ത് ജീനോമിക് ഡി എൻ എ ജീനോമിക് ഡി എൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംഗിൾ ക്രോമസോം അല്ലെങ്കിൽ സർക്കുലാർ ഡി എൻ എ ആണ് ജീനോമിക് ഡി എൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ജീനോമിക് ഡി എൻ എ കൂടാതെ ബാക്ടീരിയാസിനകത്ത് ഒരു ചെറിയ സർക്കുലാർ ഡി എൻ എ ഇതിൻ്റെ പുറത്തായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇതിനെയാണ് പ്ലാസ്മിഡ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്താണ് പ്ലാസ്മിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ അഡീഷൻ ടു ദ ജീനോമിക് ഡി എൻ എ മെനി ബാക്ടീരിയ ഹാവ് സ്മോൾ സർക്കുലാർ ഡി എൻ എ ഔട്ട്സൈഡ് ദ ജീനോമിക് ഡി എൻ എ ജീനോമിക് ഡി എൻ എക്ക് പുറത്ത് കാണുന്ന ചെറിയ സർക്കുലാർ ഡി എൻ എ ആണ് പ്ലാസ്മിഡ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പ്രോക്കാരിയോട്ടിക് സെൽസ് പ്രത്യേകിച്ച് ബാക്ടീരിയൽ സെൽസിന്റെ ഈ സെൽ കവറിങ് അല്ലെങ്കിൽ സെൽ എൻവലപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ലെയർ ആണ് ഒരു ത്രീ ലെയേർഡ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള ലെയറിനെയാണ് ഗ്ലൈക്കോ കാലിക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം സെൽ വാള് സെൽ വാളിന് ശേഷം പ്ലാസ്മ മെമ്പറി ഇങ്ങനെ ഒരു ത്രീ ലെയർ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഈ ബാക്ടീരിയൽ സെൽസിന് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോക്കാരിയോട്ടിക് സെൽസിന് ഉള്ളത് ഏറ്റവും പുറമെ ഗ്ലൈക്കോ കാലിക്സ് പിന്നെ സെൽ വാള് പ്ലാസ്മ മെമ്പറി അങ്ങനെയാണ് ഇനി ഈ സെൽ എൻവലപ്പിന്റെ വ്യത്യാസത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാം എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഒരു സ്റ്റെയിനിങ് പ്രൊസീജിയറിനോട് എങ്ങനെയാണ് ഈ ബാക്ടീരിയാസ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും ബാക്ടീരിയനെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് എന്നും ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് എന്നും അങ്ങനെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ബാക്ടീരിയാസ് ഉണ്ട് ഗ്രാം പോസിറ്റീവും ഗ്രാം നെഗറ്റീവും എന്തിന്റെ ബേസിസിലാണ് ഡിഫറൻസസ് ഇൻ ദ സെൽ എൻവലപ്സ് അതുപോലെ ആൻഡ് ദ മാനർ ഇൻ വിച്ച് ദേ റെസ്പോണ്ട് ടു ദ സ്റ്റെയിനിങ് പ്രൊസീജർ ഡെവലപ്ഡ് ബൈ ഗ്രാം അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏറ്റവും പുറമേയുള്ള ലെയർ ആണ് ഗ്ലൈക്കോ കാലിക്സ് ഈ ഗ്ലൈക്കോ കാലിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഷേപ്പ് ആയാലും അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ആയാലും ഒക്കെ പല ബാക്ടീരിയാസിലും പല രീതിയിലായിരിക്കും അപ്പൊ ചിലതിനകത്ത് അതൊരു ലൂസ് ഷീത്ത് ആയിരിക്കും അതിനെയാണ് സ്ലൈം ലെയർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ചിലതിനകത്ത് അത് ഭയങ്കര കട്ടിയുള്ളതായിരിക്കും തിക്ക് ആൻഡ് ടഫ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ളതിനെയാണ് ക്യാപ്സ്യൂൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി പ്രോക്കാരിയോട്ട്സിൽ കാണുന്ന വേറൊരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് മെസോസോം എന്ന് പറയുന്നത് മെസോസോം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോക്കാരിയോട്ട്സിൽ കാണുന്നതാണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഫോംഡ് ബൈ ദ എക്സ്റ്റൻഷൻസ് ഓഫ് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ ഇൻ ടു ദ സെൽ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ്റെ സെല്ലിലേക്കുള്ള എക്സ്റ്റൻഷൻസിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് മെസോസോം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അത് പ്രോക്കാരിയോട്ട്സിൽ മാത്രമായിട്ട് കാണുന്നതാണ് ഇനി ഈ ബാക്ടീരിയൽ സെൽസ് അതിനു മുമ്പായിട്ട് ഇവിടെ സയാനോ ബാക്ടീരിയയുടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ എക്സ്റ്റൻഷൻസിനെ കുറിച്ച് മെസോസോമിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ സയാനോ ബാക്ടീരിയയിലുള്ള ഒരു എക്സ്റ്റൻഷനാണ് സൈറ്റോപ്ലാസത്തിലോട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്റ്റൻഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്രൊമാറ്റോ ഫോഴ്സ് എന്ന് ക്രൊമാറ്റോ ഫോഴ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനകത്ത് പിഗ്മെൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ സയാനോ ബാക്ടീരിയയിൽ കാണപ്പെടുന്ന എക്സ്റ്റൻഷൻസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്രൊമാറ്റോ ഫോഴ്സ് എന്ന് ഓക്കെ ഇനി ബാക്ടീരിയൽ സെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് മൊട്ടൈലും ഉണ്ട് നോൺ മൊട്ടൈലും ഉണ്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നതും ഉണ്ട് അല്ലാത്തതും ഉണ്ട് അപ്പോൾ മൊട്ടൈലായിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയൽ സെൽസ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ബോഡിയിൽ നിന്നുള്ള എക്സ്റ്റൻഷൻസ് ഉണ്ട് സെൽ വാളിൽ നിന്നുള്ള എക്സ്റ്റൻഷൻസ് അതിനെയാണ് ഫ്ലജല്ല എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ബാക്ടീരിയൽ ഫ്ലജലം എന്ന് പറയുന്നതിന് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഫിലമെൻറ്റ് ഹുക്ക് ആൻഡ് ബേസൽ ബോഡി ബാക്ടീരിയൽ ഫ്ലജലത്തിൻ്റെ മൂന്ന് പാർട്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഫിലമെൻറ്റ് ഹുക്ക് ബേസൽ ബോഡി എന്നിവയാണ് ഈ ഫ്ലജല്ല മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ ബോഡിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ബാക്ടീരിയയുടെ ബോഡിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന മറ്റ് രണ്ട് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് പിലി അതുപോലെ തന്നെ ഫിംബ്രിയെ ഫ്ലജല്ല പോലെ തന്നെ പിലി ഫിംബ്രിയെ എന്നിവയും എന്താണ് സർഫസ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് പക്ഷേ എന്താണ് ദേ ഡു നോട്ട് പ്ലേ എ
അപ്പോൾ ഒരു പോളിസോമിനകത്ത് ഈ റൈബോസോമാണ് എം ആർ എൻ എ പ്രോട്ടീൻ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്തത് യുക്യാരിയോട്ടിക് സെൽസ് ആണ് യുക്യാരിയോട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ആരൊക്കെ വരും പ്രോട്ടസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് പ്ലാന്റ്സ് ആനിമൽസ് ഫഞ്ചെ ഇതെല്ലാം ഇൻക്ലൂഡഡ് ആകുന്നതാണ് യുക്യാരിയോട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് എന്തുണ്ട് മെമ്പ്രെയിൻ ബൗണ്ട് ഓർഗനൽസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ദൈ പോസസ് ആൻഡ് ഓർഗനൈസ്ഡ് ന്യൂക്ലിയസ് വിത്ത് എ ന്യൂക്ലിയാർ എൻവലപ്പ് ഒരു ന്യൂക്ലിയാർ എൻവലപ്പോട് കൂടി ഒരു വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഈസ് ഓർഗനൈസ്ഡ് ഇൻ ടു ക്രോമസോംസ് ഇതൊക്കെയാണ് യുക്യാരിയോട്ടിക് സെൽസിൻ്റെ പ്രത്യേകത അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്ലാന്റ് സെൽസും ആനിമൽ സെൽസും എല്ലാം എന്താണ് യുക്യാരിയോട്ടിക് സെൽസ് ആണ് അതിൽ പ്ലാന്റ് സെൽസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് സെൽവാൾ ഉണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ലാർജ് സെൻട്രൽ വാക്യൂൾ ഉണ്ട് ഈ വാ ഇതൊക്കെ എന്തിൽ കാണുന്നില്ല ആനിമൽ സെൽസിൽ കാണുന്നില്ല പ്ലാന്റ് സെൽസിന്റെ മാത്രം പ്രത്യേകതയാണ് സെൽവാൾസ് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് എ ലാർജ് സെൻട്രൽ വാക്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ആനിമൽ സെൽസിനകത്തുള്ളതാണ് സെൻട്രിയോൾസ് ഈ സെൻട്രിയോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിൽ കാണുന്നില്ല പ്ലാന്റ് സെൽസിൽ കാണുന്നുമില്ല ഓക്കെ അടുത്തത് സെൽ മെമ്പ്രെയിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് സെൽ മെമ്പ്രെയിനകത്ത് എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ലിപ്പിഡ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്രോട്ടീൻസ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ലിപ്പിഡ്സ് പ്രോട്ടീൻസ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ഇതൊക്കെ കൊണ്ടാണ് സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ്റെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതും അതുപോലെ ഏറ്റവും വൈഡ്ലി അക്സെപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുമുള്ള ഒരു മോഡലാണ് ഫ്ലൂവിഡ് മൊസൈക്ക് മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫ്ലൂവിഡ് മൊസൈക്ക് മോഡൽ ഓഫ് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ ഇത് കണ്ടെത്തിയത് ആരാണ് സിംഗർ ആൻഡ് നിക്കോൾസൺ എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റുകളാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിലാണ് സിംഗർ ആൻഡ് നിക്കോൾസൺ ഫ്ലൂവിഡ് മൊസൈക്ക് മോഡൽ കണ്ടെത്തിയത് അപ്പോൾ ഈ സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ദ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫ് ദ മോളിക്യൂൾ സെക്രോസിറ്റ് അതിൽ കൂടെ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഫംഗ്ഷൻ അത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നതെന്നാണ് എനിക്ക് പറയുന്നത് ആദ്യത്തേതാണ് പാസീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് പാസീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊരു പുറത്തു നിന്നുള്ള ഒരു എനർജിയുടെ ആവശ്യമില്ലാതെ തന്നെ മോളിക്യൂൾസ് നോർമലായിട്ട് അതിനകത്തൂടെ പോകുന്നതിനെയാണ് പാസീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മോളിക്യൂൾസ് ക്യാൻ മൂവ് ബ്രീഫ്ലി എക്രോസ് ദ മെമ്പ്രെയിൻ വിതൗട്ട് എനി റിക്വയർമെൻറ്റ് ഓഫ് എനർജി ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് പാസീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഇനി ഓസ്മോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വാട്ടർ ഈ പറയുന്ന മെമ്പറിനിൽ കൂടെ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ നിന്നും ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷനുള്ള ഭാഗത്തേക്കാണ് അപ്പോൾ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ബൈ ഡിഫ്യൂഷൻ ഇതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഓസ്മോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തത് ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാസീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് അവിടെ എനർജി റിക്വയർമെൻറ്റ് ഇല്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിനകത്ത് എനർജി റിക്വയർമെൻറ്റോട് കൂടിയാണ് മോളിക്യൂൾസിനെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ നിന്നും ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷനിലേക്കാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു എനർജി ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് ആണ് ഈ എനർജി എവിടെ നിന്നാണ് എ ടി പിയിൽ നിന്നുള്ള എനർജിയാണ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ടിനെയാണ് ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് സെൽവാളിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് സെൽവാൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അത് പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ഒരു യുണീക് ഫീച്ചർ ആയിട്ട് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ സെൽ മെമ്പ്രെയിനെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഔട്ടർ കവറിംഗ് ആണ് സെൽവാൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് സീൻ ഇൻ ഫംഗ് ആൻഡ് പ്ലാന്റ്സ് അപ്പോൾ ഇതിന് കുറച്ച് ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഷേ സെല്ലിന് ഷേപ്പ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെൽവാൾ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഡാമേജസിൽ നിന്നും ഇൻഫെക്ഷൻസിൽ നിന്നുമൊക്കെ സെല്ലിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെൽ ടു സെൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ മറ്റ് അൺഡിസൈറബിൾ ആയിട്ടുള്ള മോളിക്യൂൾസ് ഒക്കെ സെല്ലിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും ഒരു ബാരിയർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതും ആര് തന്നെയാണ് സെൽവാൾ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ സെൽവാൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാന്റ്സിലെ സെൽവാൾ എന്തുകൊണ്ടാണ്
ഇനി റൈബോസോംസ് അവരുടെ സർഫസിൽ ഇല്ലാത്തതിനെയാണ് സ്മൂത്ത് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റുകളം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് റൈബോസോംസ് ദേ അപ്പിയർ സ്മൂത്ത് ആൻഡ് ആർ കോൾഡ് സ്മൂത്ത് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റുകുലം അപ്പൊ ഈ റഫ് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റുകുലം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനു യൂസ് ചെയ്യുന്നു പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് ആൻഡ് സെക്രീഷൻ പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് ആൻഡ് സെക്രീഷൻ ആണ് റഫ് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റുകുലത്തിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്നാൽ സ്മൂത്ത് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റുകുലത്തിന്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സിന്തസിസ് ഓഫ് ലിപ്പിഡ് ലിപ്പിഡ് സിന്തസിസിന്റെ ഒരു മെയിൻ സൈറ്റ് ആണ് സ്മൂത്ത് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റുകുലം എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ഗോൾജി അപ്പാരൈറ്റിസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഗോൾജി അപ്പാരൈറ്റിസ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കാമിലോ ഗോൾജിയുടെ പേരിലാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് പാക്കേജിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ടു ബി ഡെലിവേർഡ് എയ്തർ ടു ദ ഇൻട്രാ സെല്ലുലാർ ടാർഗറ്റ്സ് ഓർ സെക്രീറ്റഡ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ സെൽ ഒന്നെങ്കിൽ സെല്ലിനകത്ത് തന്നെ എവിടെയെങ്കിലും മെറ്റീരിയൽസ് ഡെലിവർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലിന് പുറത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈറ്റിൽ ഡെലിവർ ചെയ്യുന്നതിനോ വേണ്ടിയിട്ടോ മെറ്റീരിയൽസിനെ പാക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഗോൾജി അപ്പാരൈറ്റിസിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഗോൾജി അപ്പാരൈറ്റിസ് ഇസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സൈറ്റ് ഓഫ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഗ്ലൈക്കോ പ്രോട്ടീൻസ് ആൻഡ് ഗ്ലൈക്കോ ലിപ്പിഡ്സ് ഗ്ലൈക്കോ പ്രോട്ടീൻസും ഗ്ലൈക്കോ ലിപ്പിഡ്സും ഫോം ചെയ്യുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും എവിടെയാണ് ഗോൾജി അപ്പാരൈറ്റിസിലാണ് ഇനി ലൈസോസോംസിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം ൈസോസൈൻസ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രോലൈറ്റിക് എൻസൈംസ് ഹൈഡ്രോലൈറ്റിക് എൻസൈംസ് ആണ് ലൈസോസോംസിനകത്ത് കാണപ്പെടുന്നത് ഹൈഡ്രോലൈസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെയാണ് ലിപ്പേസസ് പ്രോട്ടീസസ് കാർബോഹൈഡ്രേസസ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഹൈഡ്രോലൈറ്റിക് എൻസൈംസ് ആണ് ലൈസോസോംസിൽ കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ഈ എൻസൈംസ് എന്തിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു ദേ ആർ കേപ്പബിൾ ഓഫ് ഡൈജസ്റ്റിംഗ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് പ്രോട്ടീൻസ് ലിപ്പിഡ്സ് ആൻഡ് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ്സ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് പ്രോട്ടീൻസ് ലിപ്പിഡ്സ് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ്സ് ഇതിനെയൊക്കെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ പറയുന്ന ഹൈഡ്രോലൈറ്റിക് എൻസൈംസ് ഹൈഡ്രോലൈറ്റിക് എൻസൈംസ് എവിടെ കാണപ്പെടുന്നു ലൈസോസോംസിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഇനി വാക്യൂൾസിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം വാക്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ദ മെമ്പ്രെയിൻ ബൗണ്ട് സ്പേസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ സൈറ്റോപ്ലാസം സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു മെമ്പ്രെയിൻ ബൗണ്ട് സ്ട്രക്ചർ ആണ് വാക്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് വാക്യൂളിനകത്ത് എന്തൊക്കെയുണ്ട് വാട്ടർ സാപ് എക്സ്ക്രീറ്ററി പ്രോഡക്റ്റ് ആൻഡ് അതർ മെറ്റീരിയൽസ് നോട്ട് യൂസ്ഫുൾ ഫോർ ദ സെൽ സെല്ലിന് ആവശ്യമില്ലാത്ത എക്സ്ക്രീറ്ററി മെറ്റീരിയൽസും വാട്ടറും ഒക്കെയാണ് ഈ വാക്യൂളിനകത്ത് കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ വാക്യൂളിനെ ബൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സിംഗിൾ മെമ്പ്രെയിൻ ആണ് അതിനെയാണ് ടോണോപ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദ വാക്യൂൾ ഇസ് ബൗണ്ടഡ് ബൈ എ സിംഗിൾ മെമ്പ്രെയിൻ കോൾഡ് ടോണോപ്ലാസ്റ്റ് ഇനി അമീബയ്ക്കകത്ത് ഓസ്മോ റെഗുലേഷനും അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്ക്രീഷനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന വാക്യൂളിനെയാണ് കോൺട്രാക്ടൈൽ വാക്യൂൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അടുത്തത് മൈറ്റോകോൺട്രിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഇതാണ് മൈറ്റോകോൺട്രിയുടെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിനൊരു ഔട്ടർ മെമ്പ്രെയിനും ഇന്നർ മെമ്പ്രെയിനും ഉണ്ട് മെട്രിക്സ് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദ ഇന്നർ കമ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇസ് ഫിൽഡ് വിത്ത് എ ഡെൻസ് ഹോമോജീനിയസ് സബ്സ്റ്റൻസ് കോൾഡ് ദ മെട്രിക്സ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു ഇന്നർ കമ്പാർട്ട്മെന്റിനെയാണ് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനകത്തുള്ള കുറെ ഇൻഫോൾഡിങ്സ് ഉണ്ട് ഈ ഫോൾഡിങ്സിനെയാണ് ക്രിസ്റ്റ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മെട്രിക്സിനകത്തെ ആ ഫോൾഡിങ്സിനെയാണ് ക്രിസ്റ്റ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കറിയാം മൈറ്റോകോൺട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ദ സൈറ്റ് ഓഫ് എയ്റോബിക് റെസ്പിറേഷൻ എയ്റോബിക് റെസ്പിറേഷന്റെ സൈറ്റ് ആണ് മൈറ്റോകോൺട്രിയ മൈറ്റോകോൺട്രിയ എന്തെന്നറിയപ്പെടുന്നു പവർ ഹൗസ് ഓഫ് ദ സെൽ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റൻ ആണ് പവർ ഹൗസ് ഓഫ് ദ സെൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മൈറ്റോകോൺട്രിയ ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ദേ പ്രൊഡ്യൂസ് സെല്ലുലാർ എനർജി ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എ ടി പി അതുകൊണ്ടാണ് പവർ ഹൗസ് ഓഫ് ദ സെൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി മൈറ്റോകോൺട്രിയയുടെ ഡിവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഇറ്റ് ഇസ് ബൈ ഫിഷൻ മൈറ്റോകോൺട്രിയ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫിഷൻ എന്നും ഓർത്തിരിക്കുക നെക്സ്റ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് പ്ലാൻ സെൽസ് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് നമുക്കറിയാം പ്ലാൻ സെൽസിലും യുഗ്ലിനോയിഡ്സിലും ആണ് കാണപ്പെടുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ആർ ഫൗണ്ട് ഇൻ
പ്ലാന്റ്സിന് കളർ കൊടുക്കുന്നത് യെല്ലോ ഓറഞ്ച് റെഡ് കളറൊക്കെ പ്ലാന്റ്സിന് കൊടുക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഫാറ്റ് സോലബിൾ കരോട്ടിനോയിഡ് പിഗ്മെന്റ്സ് ആണ് ഇനി ല്യൂക്കോ പ്ലാസ്റ്റ് ല്യൂക്കോ പ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കളർലെസ് പ്ലാസ്റ്റിഡ്സ് ആണ് കളർലെസ് പ്ലാസ്റ്റിഡ്സ് ആണ് ല്യൂക്കോ പ്ലാസ്റ്റ് അമിലോ പ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അമിലോ പ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈ സ്റ്റോർ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർച്ചിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതാണ് അമിലോ പ്ലാസ്റ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പൊട്ടറ്റോ ഇലിയോ പ്ലാസ്റ്റ് ഇലിയോ പ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാറ്റും ഓയിലും ഒക്കെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് എലിയൂറോ പ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോട്ടീനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അമിലോ പ്ലാസ്റ്റ് ഓയിലും ഫാറ്റും സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഇലിയോ പ്ലാസ്റ്റ് അതുപോലെ പ്രോട്ടീൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അലിയൂറോ പ്ലാസ്റ്റ് ഗ്രീൻ പ്ലാസ് പ്ലാന്റ്സിനകത്തെ ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റുകളെ കൂടുതലായിട്ടും കാണപ്പെടുന്നത് ഇലകളിലുള്ള മെസോഫിൽ സെൽസിലാണ് മെസോഫിൽ സെൽസിലാണ് ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് കൂടുതലായിട്ടും കാണുന്നത് ഇനി ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈറ്റോകോൺട്രിയ പോലെ തന്നെ രണ്ട് മെമ്പ്രെയിൻ ഇനകത്തുണ്ട് ഡബിൾ മെമ്പ്രെയിൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റിന്റെ ഒരു സെക്ഷണൽ വ്യൂ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന് ഒരു ഇന്നർ മെമ്പ്രെയിൻ ഇതാണ് ഇന്നർ മെമ്പ്രെയിൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലെ ഒരു ഔട്ടർ മെമ്പ്രെയിനും ഇങ്ങനെ രണ്ട് മെമ്പ്രെയിൻ എന്തിനുണ്ട് ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റിനുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഇന്നർ മെമ്പ്രെയിൻ ഇതാണ് ഇന്നർ മെമ്പ്രെയിൻ ഇന്നർ മെമ്പ്രെയിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഇസ് റിലേറ്റീവ്ലി ലെസ് പെർമിയബിൾ ഔട്ടർ മെമ്പ്രെയിനുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഇന്നർ മെമ്പ്രെയിന് പെർമിയബിലിറ്റി കുറവാണ് ഇനി ഇന്നർ മെമ്പ്രെയിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഈ ഒരു സ്പേസിനെയാണ് സ്ട്രോമ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എ നമ്പർ ഓഫ് ഓർഗനൈസ്ഡ് ഫ്ലാറ്റ് ആൻഡ് മെമ്പ്രെയിന സാക്സ് കോൾഡ് ദ തൈലക്കോയിഡ് സർപ്രസെന്റ് ഇൻ ദ സ്ട്രോമ അപ്പൊ ഈ സ്ട്രോമ എന്ന് പറയുന്ന സ്പേസിലുള്ള കുറച്ച് സാക്സ് ഉണ്ട് ഇതിനെയാണ് എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് തൈലക്കോയിഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ തൈലക്കോയിഡ്സിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ കോയിൻ അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ഈ ഒരു ദിനത്താണ് ഇതിനെയാണ് ഗ്രാന എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഗ്രാനം അപ്പോ എ നമ്പർ ഓഫ് ഓർഗനൈസ്ഡ് ഫ്ലാറ്റ് ആൻഡ് മെമ്പ്രെയിന സാക്സ് കോൾഡ് ദ തൈലക്കോയിഡ്സ് ആർ പ്രസന്റ് ഇൻ ദ സ്ട്രോമ തൈലക്കോയിഡ്സ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ സ്റ്റാക്സ് ലൈക്ക് ദ പൈസ് ഓഫ് കോയിൻസ് കോൾഡ് ദ ഗ്രാന ഗ്രാനയിലാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് റൈബോസോംസിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം റൈബോസോംസിനെ ആദ്യമായിട്ട് ഒബ്സേർവ് ചെയ്തത് ജോർജ് പാലേഡ് ആണ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീയിലാണ് റൈബോസോം എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയുണ്ട് റൈബോ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ആർ എൻ എയും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ട് അതിനെ ചുറ്റും കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു മെമ്പ്രെയിൻ ഒന്നും ഇല്ല യൂക്യാരിയോട്ടിക് റൈബോസോംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എയ്റ്റി എസ് ആണ് പ്രോക്യാരിയോട്ടിക് റൈബോസോംസ് സെവൻറ്റി എസ് ആണ് അപ്പൊ അതെന്താന്നുള്ളത് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു റൈബോസോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ രണ്ട് സബ് യൂണിറ്റ്സ് അതിനകത്തുണ്ട് ഒരു ലാർജർ സബ് യൂണിറ്റും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്മോളർ സബ് യൂണിറ്റും ഉണ്ട് അങ്ങനെ രണ്ട് സബ് യൂണിറ്റ്സ് ചേരുന്നതാണ് ഒരു റൈബോസോം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനെയാണ് സ്വെഡ്ബേർഗ്സ് യൂണിറ്റിനെയാണ് എസ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ സ്വെഡ്ബേർഗ്സ് യൂണിറ്റ് അതായത് സെഡിമെന്റേഷൻ കോയഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ഈ സെഡിമെന്റേഷൻ കോയഫിഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഡെൻസിറ്റിയുടെയും അതുപോലെ സൈസിൻ്റെയും ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് മെഷർ ആണ് സെഡിമെന്റേഷൻ കോയഫിഷ്യൻ അപ്പൊ ഈ എസ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ സെഡിമെന്റേഷൻ കോയഫിഷ്യൻ സ്വെഡ്ബേർഗ്സ് യൂണിറ്റ് എന്നാണ് അതിനെ വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനകത്തൊരു ലാർജർ സബ് യൂണിറ്റും ഒരു സ്മോളർ സബ് യൂണിറ്റും കാണും അടുത്തത് സീലിയ ആൻഡ് ഫ്ലജല്ല സീലിയ ആൻഡ് ഫ്ലജല്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെൽ മെമ്പ്രെയിനിൽ നിന്നുമുള്ള ചെറിയ ഹെയർ ലൈക്ക് ഇപ്പൊ ഇതാണ് സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ എങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്നുള്ള ചെറിയ ഹെയർ ലൈക്ക് ഗ്രോത്സിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സീലിയ ആൻഡ് ഫ്ലജല്ല എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ബേസിക് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീലിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് ദേ ആർ സ്മോൾ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇത് സെല്ലിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ചുറ്റുമുള്ള ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെയോ മൂവ്മെന്റിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഫ്ലജല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ വലുതാണ് അതുപോലെ സെൽ മൂവ്മെന്റിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഫ്ലജല്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സീലിയ ആയാലും ഫ്ലജലമായാലും രണ്ടിനെയും കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട
ന്യൂക്ലിയോളൈ എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയ സ്ഫെറിക്കൽ ബോഡീസ് ഇതെല്ലാം അടങ്ങുന്നതാണ് ഒരു ഇന്റർഫേസ് ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് പെരി ന്യൂക്ലിയർ സ്പേസ് പെരി ന്യൂക്ലിയർ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ന്യൂക്ലിയസിനകത്തുള്ള മെറ്റീരിയൽസും അതുപോലെ തന്നെ സൈറ്റോപ്ലാസത്തിനകത്തുള്ള മെറ്റീരിയൽസും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബാരിയർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്പേസിനെയാണ് പെരി ന്യൂക്ലിയർ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് പെരി ന്യൂക്ലിയർ സ്പേസ് ഫോംസ് എ ബാരിയർ ബിറ്റ്വീൻ ദ മെറ്റീരിയൽസ് പ്രസന്റ് ഇൻസൈഡ് ദ ന്യൂക്ലിയസ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഓഫ് ദ സൈറ്റോപ്ലാസം പിന്നെ ന്യൂക്ലിയർ മെട്രിക്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ അതിനെ തന്നെയാണ് ന്യൂക്ലിയോപ്ലാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ന്യൂക്ലിയോപ്ലാസത്തിനകത്ത് എന്തൊക്കെയുണ്ട് ന്യൂക്ലിയോളസും ഉണ്ട് ചെറിയ സ്പെറിക്കൽ ബോഡീസ് ആണ് ന്യൂക്ലിയോളസ് അതുപോലെ തന്നെ ക്രൊമാറ്റിനും ഉണ്ട് ദ ന്യൂക്ലിയർ മെട്രിക്സ് ഓർ ദ ന്യൂക്ലിയോപ്ലാസം കണ്ടെയ്ൻസ് ന്യൂക്ലിയോളസ് ആൻഡ് ക്രൊമാറ്റിൻ അപ്പൊ ഈ ന്യൂക്ലിയോളസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ സൈറ്റ് ഫോർ ആക്റ്റീവ് റൈബോസോമൽ ആർ എൻ എ സിന്തസിസ് ക്രൊമാറ്റിനകത്ത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ക്രൊമാറ്റിനകത്ത് ഡി എൻ എ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ബേസിക് പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ട് ആ പ്രോട്ടീൻസിനെയാണ് ഹിസ്റ്റോൺസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നോൺ ഹിസ്റ്റോൺ പ്രോട്ടീൻസും ആർ എൻ എയും ഉണ്ട് അപ്പൊ ക്രൊമാറ്റിൻ കണ്ടെയ്ൻസ് ഡി എൻ എ സം ബേസിക് പ്രോട്ടീൻസ് കോൾഡ് ഹിസ്റ്റോൺസ് സം നോൺ ഹിസ്റ്റോൺ പ്രോട്ടീൻസ് ആൻഡ് ആർ എൻ എ എവരി ക്രോമസോം എസെൻഷ്യലി ഹാസ് എ പ്രൈമറി കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓർ ദ സെൻട്രോമിയർ ഓൺ ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് വിച്ച് ഡിസ്ക് ഷേപ്ഡ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് കോൾഡ് കൈനറ്റോ കോഴ്സ് ആർ പ്രസന്റ് അപ്പൊ ഏതൊരു ക്രോമസോം എടുത്താലും ഇതാണ് അതിന്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ക്രോമസോം വിത്ത് കൈനറ്റോ കോർ ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഏതൊരു ക്രോമസോമിനകത്തുമുള്ള ഈ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷനാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രോമിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെൻട്രോമിയറിലുള്ള ചെറിയ ഡിസ്ക് ഷേപ്ഡ് സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെയാണ് കൈനറ്റോ കോർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കൈനറ്റോ കോഴ്സ് ആർ ഡിസ്ക് ഷേപ്ഡ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഓൺ സെൻട്രോമിയേഴ്സ് അപ്പൊ ഈ സെൻട്രോമിയർ ആണ് ഒരു ക്രോമസോമിന്റെ രണ്ട് ക്രൊമാറ്റിഡ്സിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് ക്രോമസോമിന്റെ ക്രൊമാറ്റിഡ്സിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ആരാണ് സെൻട്രോമിയർ ആണ് ഈ സെൻട്രോമിയറിന്റെ പൊസിഷൻ അനുസരിച്ച് ക്രോമസോംസിനെ നാല് ടൈപ്പ് ആയിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് എന്തിന്റെ ബേസിസിലാണ് സെൻട്രോമിയറിന്റെ പൊസിഷൻ അനുസരിച്ച് ക്രോമസോംസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നു മെറ്റാസെൻട്രിക് ക്രോമസോം ഉണ്ട് സബ് മെറ്റാസെൻട്രിക് ക്രോമസോം ഉണ്ട് അക്രോസെൻട്രിക് ക്രോമസോം ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ടീലോസെൻട്രിക് ക്രോമസോമും ഉണ്ട് മെറ്റാസെൻട്രിക് ക്രോമസോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിനൊരു മിഡിൽ സെൻട്രോമിയർ ആണ് ഫോമിംഗ് ടു ഈക്വൽ ആംസ് ഓഫ് ദ ക്രോമസോം അപ്പൊ മെറ്റാസെൻട്രിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കറക്റ്റ് മിഡിലായിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് ഇതാണ് കറക്റ്റ് മിഡിൽ പോർഷനിൽ സെൻട്രോമിയർ വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ മെറ്റാസെൻട്രിക് എന്ന് പറയുന്നത് സബ് മെറ്റാസെൻട്രിക് ക്രോമസോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മിഡിലിൽ നിന്നും കുറച്ച് മാറിയിട്ട് ആയിരിക്കും സെൻട്രോമിയർ ഉണ്ടായിരിക്കുക അപ്പൊ റിസൾട്ടിംഗ് ഇൻ ടു വൺ ഷോർട്ടർ ആം ആൻഡ് വൺ ലോങ്ങർ ആം അപ്പൊ കുറച്ച് മാറിയിട്ടാകുമ്പം ഒരെണ്ണം ചെറുതും ഒരെണ്ണം വലുതുമായിട്ടിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ക്രോമസോമിനെയാണ് സബ് മെറ്റ് മെറ്റാസെൻട്രിക് ക്രോമസോം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ആക്രോസെൻട്രിക് ക്രോമസോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇത് സെൻട്രോമിയർ സിറ്റുവേറ്റഡ് ക്ലോസ് ടു ഇറ്റ്സ് എൻഡ് ഫോമിംഗ് വൺ എക്സ്ട്രീംലി ഷോർട്ട് ആൻഡ് വൺ വെരി ലോങ് ആം ആക്രോസെൻട്രിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സെൻട്രോമിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും അറ്റത്തേക്കായിരിക്കും നിൽക്കുന്നത് അപ്പം ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ചെറുതായിരിക്കും ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് വലുതുമായിരിക്കും ഇതാണ് ആക്രോസെൻട്രിക് ഇനി ടീലോസെൻട്രിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ക്രോമസോം ഹാസ് എ ടെർമിനൽ സെൻട്രോമിയർ ഏറ്റവും അറ്റത്തായിട്ട് സെൻട്രോമിയർ വരുന്നതിനെയാണ് ടീലോസെൻട്രിക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സെൻട്രോമിയറിന്റെ പൊസിഷൻ അനുസരിച്ച് ക്രോമസോം നാല് തരത്തിലുണ്ട് മെറ്റാസെൻട്രിക് സബ് മെറ്റാസെൻട്രിക് ആക്രോസെൻട്രിക് ആൻഡ് ടീലോസെൻട്രിക് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണുന